Hey, ¿qué pasa cachorros? Estamos en Skyrim y hoy vamos a continuar con la remodelación de la casa. Esta vez voy a llenarla de gente, a ver si lo consigo. Eh, pero antes os voy a comentar que es que me habéis preguntado mucho en el vídeo anterior eh, cómo es que estoy construyendo mi propia casa en Skyrim. Eh, me preguntáis si es un mod y demás y creo que lo expliqué en el vídeo, pero parece que la gente no lo escucha o comenta antes de ver el vídeo, no lo sé. Estoy utilizando el DLC... Sería una especie de expansión, aunque no se considera como expansión, de Hearthfire. Hearthfire es un DLC que se creó para que puedas crearte tu casa en Skyrim utilizando los materiales, hierro y demás cosas que puedes conseguir en Skyrim y hacerte tu propia casa. ¿De acuerdo? Y ahora voy a intentar eh, llenarla. Primero vamos a conseguir a una chica, a ver si a Ella le apetece venirse conmigo a vivir. Primero tendré que casarme con ella para... Ay, ya me estoy poniendo nervioso. Hola, pequeña. Un amuleto de Mara. ¿Quieres eh... casarte entonces? Oh, perfecto. Te interesa, ¿verdad? No te mentiré. Así es. ¿Y tú? Ah, oh, para, por favor. No te mentiré. Así es. <risa> entonces está decidido. Tú y yo. Qué romántico. Pues nada, a casarnos. Aquí está el orgulloso novio. Comencemos la ceremonia. Fue Mara la primera que alumbró toda la creación y prometió cuidarnos como a sus hijos. Por su amor hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Es por su amor que aprendimos que una vida solitaria no es vida en absoluto. Nos reunimos hoy aquí bajo la mirada amorosa de Mara, como testigos de la unión de dos almas en eterna compañía. Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la siguiente. En la riqueza y en la pobreza. En la alegría y el dolor. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Acepto. Ahora y por siempre. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Acepto ahora por y por siempre. Por la autoridad de Mara, divina del amor, declaro casada a esta pareja. Os ofrezco a los dos estas alianzas, benditas por la divina gracia de Mara. Que ellas os protejan en vuestra nueva vida juntos. Oh, sí, nena. Eh, ¿dónde vas? Eh, chiquilla. Espera. A ver. Ey, ha desaparecido. Va a salir rápido. Yo soy... Vaya. ¿Qué ha pasado? Dios, cuánta gente que metida. A ver, me dejáis andar, por favor. Gracias, Lidia. Es un honor verte de nuevo, No, querido. Lidia, no. Sal del medio, anda, por favor. <risa> Chicas, ya sé que queréis todas hablar conmigo, pero... Casada. Aela. La sensación es distinta de lo que me esperaba, pero estoy feliz. ¿Dónde viviremos? ¿Podrías quedarte conmigo? Uh, vivir contigo sería perfecto. Hostia, ¿no puedo decirle que venga conmigo? Una finca tan espléndida necesita a alguien que la administre bien. Con tu permiso, me encantaría asumir ese cargo. Oh, estupendo, Vilcas. Perfecto. Será un honor para mí que administraras mi casa. Gracias. Avísame si necesitas algo de mí. Estoy a tu servicio. Perfecto. Vale, a ver, que espera. ¿Dónde vas? Peto. Quisiera que hicieras algunas mejoras a la casa. Quisiera que me compraras materiales de construcción. Me gustaría que comprases muebles para la casa. ¿Sabes dónde puedo comprar materiales como cristal o paja? Ah, vale, vale, vale. Perfecto. A ver. Quisiera que hicieras algunas mejoras luego, en la casa. ¿Qué habías pensado? Pues a ver, carruaje, bardo. <risa> Caballos, vacas y pollos. Ok. Joder, qué caro está todo. A ver, uh, caballos. Oh, bien, le tenía echado el ojo a una. Veré si aún sigue a la venta. Perfecto. Quisiera que compraras materiales Por de construcción. ¿Qué nos falta? Puf, ¿qué no nos falta? Ah, uh, oh, no puedo comprar hierro, qué lástima, vale. Vete a por Me madera. Ocuparé. ¿Necesitas alguna cosa más? Sí, necesito piedra. Desde luego. ¿Necesitas vale, alguna ya baila por todo, estupendo. Desde Arcilla. luego. ¿Necesitas alguna cosa ah, más? Está bien. Muy no bien. Necesito señor. nada más. Me gustaría que compraras muebles para por la supuesto. casa. Por supuesto. ¿Qué habitación deseas amueblar? 
Uf, pues estaría bien la armería, entrada... Vale, tengo que, eh, que terminar de crear el salón. O sea, perdón, los dormitorios. Seguramente porque no están los dormitorios todavía no pueden venirse a vivir. Así que, bueno, vete amueblando el salón principal. Muy bien, dispondré los arreglos necesarios. Perfecto, yo voy terminando la... la... ¿Sabes dónde puedo comprar materiales como cristal mm. o paja? Prueba en artículos pino gris en Falkrit. Allí oh, venden vale. toda clase de cosas como la que quieres. Ok. Muy bien. Perfecto, pues él ya se va encargando de, de terminarla. Bueno, de terminarla, de comprarme un caballo, va a comprar materiales y va a terminar el salón. Seguramente tardará muchísimo a ese ritmo. <ríe> voy a escogerte un caballo o algo. Vale, pues voy a continuar arreglando la casa y a ver si consigo hacer que Aela se venga a vivir aquí. Bien, ya he remodelado la casa. Voy a hablar con Aela a ver si se viene a vivir conmigo. La sensación es distinta de lo que me esperaba, pero sí, sí. Ya me has dicho eso antes. Podrías quedarte conmigo. Uh, ¿Qué te parece mi casa en el Farca? Te esperaré Perfecto. en casa. Perfecto. Pues. Bien, vale. Simplemente tenía que colocar los dormitorios. Vale, pues ella se va por allí ahora o qué? Parece que sí. Y siempre salen por aquella puerta, no sé por qué. Vale, perfecto. Pues voy a ir a buscar más gente. A ver si la llenamos. No sé si os acordáis de la tiranía de una señora que vivía aquí. En la guardería. Que se hacía llamar... La verdad es que no me acuerdo muy bien. Era no sé qué la buena. Algo así era, ¿no? Y que teóricamente pues tenía torturados a los niños. De aquí del orfanato. Los que se de sus deberes recibirán Ela. otra paliza. ¿Lo he dejado claro? ¿Qué hija de perra. Sí, Grelo. Sí, Grelo. Y una cosa más. A ver, niños. No quiero oír hablar más de adopciones. A ver. Es chusma y nadie va a adoptaros. Joder, es Nunca. que... Nunca. Nadie Madre os mía. necesita ni nadie os quiere. No he hecho la hermandad oscura, por eso, por eso esta sigue viva, que, que si no... Por a eso ver. siempre estaréis aquí, hasta el día en que lleguéis a la mayoría de edad. Y os veáis arrojados a ese mundo grande y horrible. Hostia, ¿Y ahora, ¿qué tenéis que decir? ¿Cómo le permites eso? Te queremos, Grelo. Gracias por tus atenciones. Pero es la buena. Eso está mejor. Y ahora, largaos, mis pequeños golpillos. Ay, Dios, es que le explotaba el cerebro. A ver, niños, niños, a ver, una niña. Esta persona está ocupada, a ver si termina de sentarse. ¿Vienes a por un niño? Pues no, a ver, tu aretino. Lo trajeron a vivir aquí cuando su madre murió. Se escapó y... Ah, vale. El niño Antes de la armada de oscura. Irse, dijo que iba a hacer el sacramento negro. Dicen por ahí que volvió a su casa de Ventana. Vale, vale, vale. Y que han oído Habla con extraños cánticos saliendo de allí. Vale, pues Está creo que voy a... Verdad. Voy a hacer la misión de cargarme aquí de la misión de la armada oscura para matarla. Y adoptaré a uno de estos niños. Porque Grego, me no me deja... Miedo. A adoptar a nadie. Yo, estaba tan que se dio, me llevé el doble de golpes. <risa> Joder. Macho, es que... Lo... Voy, a, voy, a, voy a ir a reventarla porque, macho... Antes de ir a hablar con... El niño este, psicópata... Allá me ha comentado que hay una niña por aquí... Que... Debería hablar con ella, me comentó. Porque... Ah, será esta. Sofía. Hoy ¿Eh? tampoco he vendido ninguna flor. No, no sé qué voy a hacer. Joder. <risa> es que está una tristeza esta niña. ¿Quién eres? ¿Dónde están tus padres? Están... Están muertos. Mi mamá murió cuando yo era un bebé. Yo casi no me acuerdo de ella. Joder. Mi padre era un soldado de los capas de la tormenta. Un día se fue y... Y no regresó. No me queda nadie. Vendo flores para poder comprar comida. No saco mucho, pero... ¿Qué más puedo hacer? <risa> Joder, macho. Es que se ponen los pelos de punta hablando con esta niña. Puedo adoptarte si quieres. ¿De verdad? ¿Tienes... ¿Tienes un hogar donde pueda vivir? <risa> este se le alegra la cara y todo. ¿Tú qué? <risa> ¿Tú qué te me quedas mirando? Sí, tengo una casa en Falkreath. ¡Oh, caray! ¿Lo... ¿Lo dices en serio? Que se me cae por la escalera la niña, por Dios. No Macho En realidad puede que no sea Desde luego que sí, hija mía sí, gracias, señor. Hostia, lo Logro desbloqueado Orgullo de, prote... de, prote... de progenitor Que no me sale la palabra Hostia, qué guapo Joder la niña, macho, qué pena me ha dado Tengo que recoger mis cosas y 
despedirme de todos. Nos veremos en casa. Gracias. Muchas Hostia. gracias. <ríe> Qué contenta se ha puesto, por Dios. Hostia, macho. <ríe> Esto antes no se podía hacer, ¿sabes? Poder decirle a una niña, oye, te adopto en plena calle, ¿sabes? Bueno, voy a... Hostia, que tengo que... Ah, muy fácil, pues... Como rompo una ganzo con esto, me pego un tiro. Ahí está. Al fin has venido, sabía que lo harías. Ha ¿Estás bien? Sabía que vendrías, lo sabía. Repetí el sacramento negro una y otra vez, con el cuerpo y, y esas cosas. Entonces apareciste, uno de los asesinos de la hermandad oscura. Uno de los asesinos de la hermandad oscura. Permanece en silencio. No tienes que decir nada, no hace falta. Estás aquí, así que sé que aceptarás mi contrato. <risa> ¿Encargo? Mi madre... Contrato, bueno. Murió. <risa> Mala Yo traducción, supongo. Ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor. Huh. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Grelot la Buena. A matar a Grelot no la buena. buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Bien, ha llegado la hora de librar el mundo de este infierno de mujer. Vamos allá. Grelot. ¿Están despiertos todavía? Ah, parece que están durmiendo. No me han detectado, pero. Sí, él está. Cerrar la puerta, aunque todo el mundo va a saber que soy yo, pero da igual. Podré matar de un golpe, no tengo mucho sigilo. Vale. Joder. Cuenta el abrino lo que ha montado, que está muerto. La victoria es tuya. Me rindo. Vale, ha salido corriendo. A ver si. LOL. Compasión. El otro no para. A ver, y eso se le quedan viendo, ¿sabes? Cuando Avento se largó, cuando dijo esas cosas sobre matar a Grelo, nunca imaginé que fuera en serio. Grelo de esta muerte. Cuando Avento se escapó, Grelo se volvió más mala. Hasta llegué a que iba a matar a Grelo. La buena está muerta, supongo que estamos a salvo. Están todos contentos, esto está corriendo como loca. Bueno, marchó. A ver, niño, ¿qué es esto? Grelo la buena ya. Ya sabes. Ya está. ¡Ay! Sabía que podías hacerlo, lo sabía. Sabía que la hermandad oscura me salvaría. Aquí tienes, como te prometí. Te pagarán bien por esto. Y gracias. Muchas sí, espero gracias no. de nuevo. A esto no lo voy a adoptar ni de coña. Esto como una cabra inocencia perdida. Joder. ¿Qué me ha dado? Religio familiar, vale. A ver, tú. Volveré al orfanato dentro de un tiempo. Antes esperaré un poco para que puedan, ya sabes, limpiar el estropicio. <risa> limpiar el cadáver, ¿no? Bueno, a ver si puedo ya adoptar algún niño. Para vosotros es un instante, pero yo me he tenido que meter cada pateada desde allá hasta aquí. Menos mal que os estoy cortando todo esto, pero me parece un poco aburrido hacer los viajes. ¿Ya han limpiado el cadáver? Sí, han limpiado el cadáver. A ver si algún niño quiere Todo es mucho adoptado. mejor ahora que Grelot ha muerto. Pero es alguien igual, como tú que quiere estar en esto. un sitio como este. Bueno, parece que Soy... no me hacen ni caso. Hola. ¿Y la otra chica no está para cuidarles? Se ha ido también, o sea, estos niños quedaron abandonados. ¿No? Genial. Constance Michel dice que debemos tener cuidado con la gente que no conocemos. Constance Michel. Pero yo os he librado de Grelot Necesito. la Buena. Hola. La malvada Grelot la Buena. Nada, a esperar. A ver, Constance, ¿puedo adoptar a uno de tus niños? Claro que sí, desde luego. Qué sorpresa tan maravillosa. El que mató. ¿Qué tengo que hacer? Primero, he de hacerte unas preguntas. Estupendo. ¿Cómo te llamas? White. ¿En qué trabajas? Eh... <risa> tengo sangre de dragón. Pertenezco a los de los compañeros. He decidido vivir mis aventuras. Alquilo mis servicios al mejor postor. Uh, creo que el de... Pertenezco a los heraldos de los compañeros. ¿Qué? Mira, si no lo vas a... Espera. ¿Por sure hablas en serio? Vaya, pues... Está bien. ¿Dónde va a vivir tu hijo? Bueno, en mi casa en Falkreath. Muy bien. Eso es todo lo que necesito. Enhorabuena. Creo que serás un estupendo progenitor. Vaya, Venga, no. habla con los niños y decide a cuál quieres adoptar. ¡A todos! Cuando hayas tomado una decisión, recogeré sus cosas y me aseguraré de que lo lleven a tu casa. Los salvaré de ti, bruja. No hacías nada con la Creolod. Muy buenas. 
A lo menos. Siempre he sido la única niña de aquí. Los niños se meten conmigo y me obligan a hacer todas las tareas. Qué gilipollas. ¿Quieres sois? adoptar a uno de nosotros? Yo soy fuerte, ágil, inteligente y lo hago todo mejor que ellos. Venga, escógeme a mí, por Uf, favor. No sé si. Joder, tener dos niñas en casa, macho. Venga, va. ¿De verdad? ¿Lo. ¿Lo dices en serio? Venga, que sí. Que sí, sí venga. Gracias. Recoge señor. tus cosas, anda. Esto, papá. Te está esperando a Ella en casa. Es la mejor hija del mundo. <ríe> Qué rica. A ver, niños, venid aquí. ¡Firmes! Solía caso. odiar este sitio, pero ya no ¿Este, está tan mal. ¿Este pasa de mí? ¿Qué, alguien como tú ¿Qué pasa? ¿No puedo adoptar más de dos niños? Uh, parece que no puedo adoptar más de los niños. Pues nada, me he quedado con... Oye. Enhorabuena. Espero que tengáis una vida maravillosa juntos. Vale, pues no puedo adoptar a más. ¿Tú qué? Pues venga, Rea. No. Ninguno más. Pues nada, me he quedado con dos niñas en casa. Más a Ella. O sea que todo lleno de mujeres. Bueno, eh, he contratado a alguien, ahora lo veréis, vamos por allí y os lo enseño. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Vilcas! Ah, ya se ha metido en casa. Bueno, Vilcas me ha traído aquí vaquitas. Eh, técnicamente me ha traído pollos, pero no los veo. ¿Qué? Aquí está. Nido de polluelos. ¡Oh, qué guay! Hay un huevete ahí. ¿Será que tienen que crecer? No veo gallinas por ninguna parte. ¿Ha traído la vaca? ¿Ha traído una sola vaca? Se ve... Bueno... Peluda. <risa> Hace bastante frío. Estamos en la nieve ahí al lado, como podéis ver. Y. Vale, guay, guay, guay. Uh, las sigo con los. <risa> las aves inmortales allá arriba. A ver quién más anda por aquí. Esta parte la hemos arreglado. a ah, la parte de tiro con arco. Muy guay, aunque no tengo arco ni tengo ballesta ni nada todavía. Ya cuando entre con los guardias del alba me pondré alguna cosilla este es el, la colmena aquí estaba creando la parte de atrás que sería la zona de la alquimia pero sería una torre no la he podido crear todavía necesito materiales y ya iré consiguiendo es que el hierro hace falta muchísimo hierro para hacer todo esto ¿eh? bueno aquí debajo están los dormitorios voy a entrar a ver cómo está todo te has perdido he contratado también un bardo que está hola qué tal colega sí me gustaría hacerte una petición. Desde luego, lo que quieras. Eh, a ver si tocas un poco de música. Sería un placer. No me gusta cómo canta, pero toca que te cagas. Tenía que haber contratado... Es que esto lo contrató el, el Vilcas. Un poco de música, anda. Es... ¡Ey! Es todo lo que habría podido imaginar. <risa> sé que no es mucho, pero... He encontrado unas cosas muy bonitas. Están en el cofre de mi cuarto. Si oh. ves algo que te guste, cógelo. Por, por favor. favor. Mucho por mí. Es, es lo menos que puedo hacer. ¿Cómo te voy a quitar yo algo? Joder. Bueno, un pedazo de pan, eh, la niña. Menos mal. Que no me ha salido rebelde. Bueno, a ver cuando sea adolescente. Si no me la lía mucho, madre mía. Bueno, sé que no crecen, pero bueno, mira, aquí está la otra, ¿no? ¡Papá! ¿Qué pasa? <ríe> Tengo algo para ti. Vamos a jugar un juego. Hora de dormir. Tengo algo para ti. Gracias, papá. ¿El qué? Es una manzana. <risa> ah, es que como es sano Darle caridad añadido ¿Qué es esto? Me salen... Salían chispitas sí. A ver, vamos a jugar un juego ¿Eh? Pero... Es que es muy de noche ¿De verdad que no te importa? <risa> ah, claro, ya te lo dije, lo siento Pero no he cambiado de opinión Gracias, papi A ver ¿A qué quieres jugar? La escondite al pilla pilla, la escondite vale. quédate ahí, cuenta hasta 10 Y no vale mirar ¿Ya? ¿En serio? Pues venga. ¿En serio vamos a jugar al escondite? A ver, me quedo quieto. ¿Qué tengo que esperar, en serio. Eres tú, encuentra a alguien. Este... ¡Oh! ¡Aela! ¡Te he encontrado! ¿Qué haces durmiendo? Sí, ¡Despierta! Sí. ¿Podrías cocinarme algo? Toma, recién hecho. Mañana Hostia. tendré otra comida lista. Muy bien. Ya me ha hecho la comida. <ríe> Qué rápido. Eh, ha dado dinero a la tienda. ¿Qué en tienda? Efecto. Aquí tienes tu parte. Aquí tiene una tienda esta. Ah, ok. Uh, Hay trabajo que Heraldo, hacer. Sería un honor para mí que te unieras a mi búsqueda. En una ocasión oí a Skior y Kotlak hablar sobre los ídolos de Hirsin. Ah. Objetos de aspecto común capaces de canalizar los poderes del hombre lobo hacia nuevas direcciones. En cuanto Kotlak comenzó a buscar su cura, apuesto a que Skior no volvió a hablar del tema. Qué guay. Pero cuando buscaba entre sus cosas, encontré un libro que no había visto nunca. Todo relacionado con los ídolos. 
He hmm. conversado con mis fuentes de información de las comarcas y creo que he averiguado dónde vive uno de ellos. ¿Quieres acompañarme? Sí, encantado, vamos. Cazamos juntos. Jaja, <risa> llena de compañera, ¿no? Joder, ¿cómo estás, niña? A ver, ¿viene conmigo? Sí, viene conmigo, espera. Estaba yo jugando al pilla-pilla aquí con la niña. ¿Dónde estás? ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde se ha metido, tío? Esto es buena, ¿eh? ¿En serio? Seguro que está en el piso de arriba. ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Te he encontrado! <ríe> no tengo nada. Y el otro juego, tal. ¡Hora de dormir, Runa! Sí, papi. <ríe> sí, papi. Venga, tú también, a dormir. ¿Necesitas algo, papá? Hora de dormir, Sofía. Oh, venga, solo un ratito más. Porfa. <ríe> ¡Non! ¡Sofía! <risa> Joder, qué bueno, tío. <risa> y están las camas de las niñas. Duermen en nuestra misma habitación. Eso es un poco raro, ¿no crees? Así, eh, cuando hagamos cositas tú y yo. <risa> Aparte que ella es una, una loba. Oh, yeah. Bueno, pues nada, ahí están las niñas durmiendo. Dijo que había dejado... ¿Quién era esta? Sofía, había dejado cosas en su cofre. Quiero ver solo lo que hay. Ah, no, no era ella. Era esta. Luego la hora de mariposa, dinero, poción de aguante... ¡Qué guay! <ríe> Me han dejado cosillas y todo. ¡Qué ricas! Ah, ¡Cómo mola, tío! Bueno, pues lo de la casa ha molado mucho. Mirad, he decorado esto. Esta es la, la sala de las armas. O tengo que colocarles armaduras a cada una. Es que... Uff, lleva mucho tiempo hacer la casa, ¿eh? Muchísimo. Porque necesitas materiales de que el bardo tocando un poquillo. ¡Qué guay! Pues nada, gente, esto ya está listo. Eh, solo me queda enseñaros una última cosita. No sé dónde está Vilcas. Ha desaparecido. Ni idea. Creo que no había puesto yo camas arriba. Creo que... Ah, sí, aquí puse camas. Esto supongo que será para los invitados. Para que puedan dormir aquí Vilcas y tal, ¿no? Para mí. Ah, mira, aquí está. ¡Oh, ¡Hostia! No eres listo ni nada, ¿no? La cama doble, Vilcas. <ríe> ¡Qué crack! Bueno, voy afuera y os enseño una cosilla. Bueno. Os lo voy a enseñar aquí mismo. Vamos a ver. Magia. Poderes. Forma bestial. Ahora, White. Molaría que ya se transformase también, ¿eh? Sería un detallazo. Pero quería enseñaros que ahora White es más White que nunca. <risa> ¿Habéis visto? ¡Qué guapada! Es un mod que puedes añadir al juego para que tu hombre lobo sea blanco. Y esto es una pasada. Me lo comentó un suscriptor en el vídeo anterior. Y vamos, nada más me lo comentó. Fui a instalarlo y es una maravilla. Lamentablemente hace que todos los hombres lobo del juego sean iguales. O sea, que todos seamos blancos. Pero está chulísimo. Está genial. Me encanta. Sí, señor. Qué lástima que ya no se transforme. Pero bueno, como veis ya no me ataca. Aparte es mi esposa, o sea que sabe que yo soy un hombre lobo. Soy un animal, nena. Así que nada más gente por el episodio de hoy. En el siguiente empezamos con los guardias del alba. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Alfa, corto y cierro.